നമസ്കാരം കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ അമിതമായി ഭയക്കേണ്ടതില്ല എന്നും ജാഗ്രതയുണ്ടായാൽ മതിയെന്നും സർക്കാരും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും ആവർത്തിച്ചു പറയുമ്പോഴും കൊറോണയെപ്പറ്റി ഊഹാപോഹങ്ങളും വ്യാജ വിവരങ്ങളും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുകൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും രോഗവ്യാപനം തടയാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളോടു കൂടി സഹകരിക്കുകയുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം ചെയ്യേണ്ടത് വ്യാജ വിവരങ്ങളും ഭീതി പരത്തുന്ന സന്ദേശങ്ങളും വിശ്വസിക്കുകയോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യരുത് കൊറോണയെക്കുറിച്ച് കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നാം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് കൊറോണ എന്നും കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് എന്നും പറയുന്നത് രണ്ടും ഒന്നാണോ കേരളത്തിലടക്കം കൊറോണ വൈറസ് പകരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നവമാധ്യമങ്ങളിലടക്കം ഉയരുന്ന ഒരേ ഒരു ചോദ്യമാണിത് പലരുടെയും ധാരണ രണ്ടും ഒന്നാണെന്നാണ് എന്നാൽ ഇത് പൂർണ്ണമായും ശരിയല്ല മനുഷ്യരിലും മൃഗങ്ങളിലും രോഗം പരത്തുന്ന വൈറസാണ് കൊറോണ മനുഷ്യരിൽ ജലദോഷപ്പനി മുതൽ മാരക രോഗങ്ങൾക്ക് വരെ കാരണമാകാം കൊറോണ കുടുംബത്തിൽ ജനിതക മാറ്റം സംഭവിച്ച് പുതിയതായി രൂപപ്പെട്ട വൈറസ് പരത്തുന്ന രോഗമാണ് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇരുവരും ചേട്ടനും അനിയനുമാണ് കേരളത്തിലെ ചൂടിൽ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് പടരാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന പ്രചാരണവും ഒരിക്കലും സത്യമല്ല കേരളത്തിന് സമാനമായ കാലാവസ്ഥയുള്ള കിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ രോഗം പടർന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തേഴ് ഡിഗ്രിയിൽ ചൂടുള്ളിടത്ത് കൊറോണ നിൽക്കില്ല എന്നതും ശരിയല്ല മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ ശരാശരി ഊഷ്മാവ് തന്നെ മുപ്പത്തിയേഴ് ഡിഗ്രിയാണ് ഈ തിയറി അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഈ വൈറസ് നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല തണുത്ത കാലാവസ്ഥയിലും മഞ്ഞിലും വൈറസ് വേഗം വളരുമെന്ന പ്രചാരണവും സത്യമല്ല കാലാവസ്ഥ എന്തായാലും മനുഷ്യ ശരീരോഷ്മാവ് മുപ്പത്തി ആറര അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തിയേഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും ചൂടുവെള്ളം ഇടയ്ക്കിടെ കുടിച്ച് തൊണ്ട നനച്ചാൽ കൊറോണ ബാധിക്കില്ലെന്ന പ്രചാരണവും ശരിയല്ല ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ഭേദപ്പെടില്ല എന്നാൽ ഇടയ്ക്കിടെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ് ആരോഗ്യത്തിനും ചൂടുവെള്ളത്തിലെ കുളിയും ഉപ്പുലായനും ഉപയോഗിച്ച് മൂക്ക് തുടയ്ക്കുന്നതും രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പര്യാപ്തമേയല്ല വെളുത്തുള്ളി കഴിച്ചാലും കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനാവില്ല പക്ഷേ ആനികരങ്ങളായ ചില സൂക്ഷ്മാണുക്കളെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ ഗുണം വെളുത്തുള്ളിക്കുണ്ട് ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ഭക്ഷ്യവസ്തുവുമാണ് വെളുത്തുള്ളി പക്ഷേ അത് കോവിഡിനുള്ള മരുന്നല്ല എന്നോർക്കണം പൂച്ച നായ പോലുള്ള മൃഗങ്ങളെ ഈ രോഗം ബാധിച്ചതായും അവയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് പടർന്നതായോ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല മനുഷ്യ വിസർജ്യം വഴി കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് പകരുമെന്നതും തെറ്റാണ് വിസർജ്യത്തിൽ വൈറസ് ഉണ്ടാകാമെന്ന് ഗവേഷണത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും രോഗം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്നായി ഇതിനെ ഇതുവരെ ആരും വിലയിരുത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിലും ശുചിമുറി ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം കൈകൾ വൃത്തിയായി തന്നെ കഴുകണം കൈകളിലെ വൈറസിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകുന്നത് ഒരു ശീലമാക്കണം ഏത് സോപ്പും ഉപയോഗിക്കാം ഉള്ളം കയ്യിലും പുറം കയ്യിലും വിരലുകൾക്കിടയിലുമായി ഇരുപത് സെക്കൻഡ് നേരമെങ്കിലും സോപ്പ് കൊണ്ട് കഴുകണം സോപ്പില്ലെങ്കിൽ അറുപത് ശതമാനമെങ്കിലും ആൽക്കഹോൾ ഉള്ള ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറുകൾ ഉപയോഗിക്കാം വൈറസ് ബാധിച്ചവർ തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഈ രോഗം പകരാം രോഗിയുടെ സമീപമുള്ള വസ്തുക്കളിൽ വീഴുന്ന സ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഈ രോഗം പകരാം ഇത്തരം ഇടങ്ങളിൽ സ്പർശിച്ചതിന് ശേഷം കണ്ണിലോ മൂക്കിലോ വായിലോ തൊടുമ്പോഴാണ് വൈറസ് മറ്റൊരാളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് രോഗി തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും പുറത്തു വരുന്ന സ്രവങ്ങൾ നേരിട്ട് ശ്വസിച്ചാലും രോഗം പരക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് രോഗം ബാധിച്ച ആളിൽ നിന്ന് ഒരു മീറ്ററെങ്കിലും അഥവാ മൂന്നടി അകലെ എങ്കിലും നിൽക്കണം രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാലോ അസ്വസ്ഥത തോന്നിയാലോ വീട്ടിൽ തുടരുകയാണ് വേണ്ടത് ചുമയോ പനിയോ ശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടോ നേരിട്ടാൽ വൈദ്യസഹായം ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ തേടണം പ്രാദേശികമായി നൽകിയിട്ടുള്ള ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറിൽ സഹായം തേടണം ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ പത്ത് അൻപത്തി ആറ് എന്ന ദിശ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറിൽ ഇതിനുവേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കും ക്ഷീണം വരണ്ട ചുമ പനി എന്നിവയാണ് പൊതുലക്ഷണങ്ങൾ ചിലർക്ക് ശരീരവേദന മൂക്കടപ്പ് മൂക്കൊലിപ്പ് തൊണ്ടവേദന വയറിളക്കം എന്നിവ വരാറുണ്ട് ചിലർക്ക് ലക്ഷണങ്ങളെ കാണിക്കില്ല രോഗികളിൽ എൺപത് ശതമാനം പേരും ചികിത്സയില്ലാതെ തന്നെ രോഗമുക്തി നേടും രോഗം ബാധിക്കുന്ന ആറിൽ ഒരാൾ എന്ന കണക്കിലാണ് ഗുരുതരമാകുക ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ വിലയിരുത്തലിൽ മരണനിരക്ക് നാല് ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് പക്ഷേ വയോജനങ്ങളിൽ രോഗം ഗുരുതരമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പ്രമേഹവും ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദവും ക്യാൻസറും ഹൃദയശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളും ഉള്ളവരെ ഇത് ഗുരുതരമായി തന്നെ ബാധിക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഭയമല്ല കരുതലാണ് വേണ്ടത്